68 quilos, o Felipe Floyd, 68 também o Gleiston, o Felipe Floyd é oriundo do kickboxing, o Gleiston oriundo do Muay Thai, e agora no centro do decágono, o nosso mestre de cerimônias, Tom Munhoz. É isso aí, vamos dar início à sexta edição do Future Fighting Championship. Mais um evento de MMA aqui na capital do estado de São Paulo. E vamos à primeira luta de hoje. Luta de MMA. Categoria peso combinado até 68 quilos. Uma luta com três rounds de cinco minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Lutador invicto com duas vitórias. 21 anos, 1,74m de altura, pesou 68 quilos, representando a equipe Chutebox da cidade de Bauru, São Paulo, Gleiston, Baby Shark Silva! E o seu adversário do Corner Vermelho, lutador invicto com duas vitórias. 26 anos, 1,72m de altura, pesou 68 quilos, representando a equipe Brazilian Champions da cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Felipe Floyd! O árbitro responsável pelo primeiro combate, Anderson Feliciano. Anderson Feliciano será o mediador desse primeiro combate, vem com a gente, abertura do card preliminar. Você está na sexta edição do Future MMA 6. Ainda hoje tem Luiz Cado e o Enel Giacomo pelo cinturão dos meio médios. Já foi ali para um chute o Gleison Baby Shark, mas um pouco estranho, né? Porque primeiro foi no cumprimento, cumprimentou já chutando, né, Tarso Dória? Bola rolou, tá valendo, né? É o, porque esse cumprimento, na realidade, não é regra, né? É o fair play, quando ali os dois não estão tendo fair play nenhum com o adversário, estão querendo resolver logo. Mas é um fair play, não existe uma regra, é, vai muito de cada um, né? Você pode tocar e, e rodar um pouco, tocar e já sair pra luta, né? Pro 100 por hora. Já tem a primeira movimentação, tem todo aquele chute médio, o Felipe Floyd foi por baixo, para ali o Gleiston Baby Shark. O Gleiston é lá do Pará. Era todo acompanhando com a gente também no Fitcher MMA. Estica aquele jab de direito o Gleiston, estica o jab de esquerda do Felipe Floyd, tá trabalhando o low kick por dentro. Outro low kick, bate na altura do joelho, pegando por dentro esses low kicks, dominando ali o Gleison Baby Shark, né? Por enquanto, numa luta que houve pouco toque, né? Foram os dois golpes principais por parte do Felipe Floyd. Enquanto isso, o Baby Shark vai tentando dominar o centro do cage, pensa a distância, tenta sentir o um momento quando toma mais um chute baixo. Já foram três limpos sem muita defesa. Você vai ficar de olho, porque o primeiro round ainda começando, esse tipo de chute consegue ser bem prejudicial ao, ao longo da luta. O um chute médio cruzou por ali o Gleison com o Baby Shark. Quase trabalhou com chute alto o Felipe Floyd na resposta. Atletas bem agressivos né, nesse início de primeiro round. Temos aqui um minuto e meio já percorrido. A luta vai sendo proposta, a luta vai acontecendo, vai se desenrolando. É, são dois lutadores que mostraram muito pouco ainda dentro da, dentro da carreira no MMA, mas já estão recebendo uma, uma grande oportunidade. Já estão aqui no Future FC, num cage desse nível, numa estrutura desse nível, sendo muito bem tratados ao longo da semana. Sabem que precisam lutar quando é shopping, sobe, sobe com um excelente chute o Baby Shark. A luta é boa. Baby Shark que lutou no início de junho, no dia 1 de junho, ele lutou e depois vem para esse desafio aqui no Future MMA 6. Ainda aquela movimentação diferenciada do Felipe Floyd. O Kiko Gleiston, o Baby Shark. Tentando encontrar distância ainda, os dois. Apesar de terem conectado alguns golpes, não encontraram a distância, né? Envergadura muito parecida dos dois atletas. Aí chutando por dentro novamente o Floyd. Na verdade, a luta está bem... Estão ali pesquisando, estão ali se estudando. Mas tá bonita, pô, né, Diego Brasil? O Claudio, o Claudio já acertou vários golpes ali, que estabiliza já o oponente. Fez golpe ali por dentro, já vê que a coisa dele está bastante Um monte de golpe agora, hein? E vamos ver o que ele vai dar, né? Aí eu lembro do nosso amigo, o Rodney Costa, né? Que... Ui! Lançava essa nos comentários do Rodney Costa. É, exatamente, treinador, lutador, sabe muito bem que que esse tipo de chute baixo dói, sabe quando os golpes entram. Agora foi a vez do Baby Shark devolver. Então é uma luta onde os dois atletas, como se falaram muito bem, tem estilos parecidos, tem até a, o, o, o tipo físico é parecido. Então é muito complicado. O, que, o diferencial, né? A gente tem 
o Floyd que está em jogado geralmente na base de destro, enquanto o Shark vai jogando ali de canhoto. E é isso se torna um pouco mais complicado por sempre para o destro, né? Que está mais acostumado a treinar com atletas da mesma mão forte. Então ele, o Felipe ele precisa estar tá muito atento e entrar sempre primeiro com a mão de trás, né? Geralmente contra canhotos a gente começa com a mão de trás para tentar igualar essa distância que eles têm de vantagem. O Gleiston Baby Shark tem um direto de esquerda muito poderoso. Ele tentou conectar por quatro vezes... E a mão forte dele, a mão que derruba. Mas as duas vitórias do Baby Shark até aqui foram por decisão. Os dois estão invictos na carreira profissional. Duas lutas, duas vitórias. Olha essa mão cruzada do Floyd. Aqui vamos entrando no minuto final do primeiro round. São três programados. Categoria de peso combinado até 68 quilos. Para você que está chegando agora, o Baby Shark tem detalhes em azul nas luvas. O Felipe Floyd detalhes em vermelho. Pra cima, o que é aplicado pelo Floyd Mais uma vez e parece que está começando a incomodar cada vez mais Está bem vermelho a, ali por dentro da perna do, do Shark Ali o joelho direito, dá pra gente observar ó. Pois tá é, vermelho. é perigoso, primeiro round ainda Tem mais dois aí se a luta for até o final Tem que ficar ligado, pensar de repente mudar de base Ou mudar um pouco mais de estratégia, movimentar um pouco mais Mas uma coisa eu tenho certeza, vão botar gelo nessa perna no entre round e o Floyd caminha pra frente, os dois cruzam o low kick Aqui menos de 20 segundos para terminar o primeiro round. O chute alto do Floyd. Caminhou para trás. Se desvencilhou o Baby Shark. Agora mais um chute por dentro. Na parte de baixo, pegando o joelho na parte interna. Fica bons low kicks. Agora um chute médio do Floyd. Mais uma vez. Dessa vez defendido pelo Gleiston. Chute por dentro. Linda finta no chute. Acertou a cabeça e depois ainda fez aquela pose de kickboxer. Enquanto encerra o primeiro round. Um bom primeiro round. Que é para a gente começar essa nossa noite aqui no Future MMA 6, tá? Sem dúvida nenhuma, um round que começou demonstrando a, a similaridade do, do, dos dois atletas, né? Até o momento que o Floyd conseguiu encontrar o diferencial, que foram os chutes baixos. O melhor golpe do assalto entre os dois atletas for, foram esse conjunto de golpes baixos, que fizeram muito dano, fizeram até no final o Baby Shark sentir um pouco a perna, ter que mudar um pouco de base, se movimentar. Na minha opinião, 10 a 9 para o Floyd, 100% nos chutes baixos. Diego Braga, para você, primeiro round, quem faturou? Eu concordo plenamente aí, na verdade, os dois mostraram que sabem chutar, né? Chutaram bastante, ficaram sem ação ali, não boxearam muito. E é, eu também dou esse round para ele, porque ele acertou vários golpes ali por dentro da coxa, deixou marcado. E vamos ver o que é que vai vir para o segundo round. Lembrando que a nossa transmissão é um oferecimento de Private Internet Access. Proteja-se sempre na internet. E também de Percy.io, se você quer 15% de desconto. No Amazon.com, entre em Percy.io, se cadastre e boas compras. E eu vou fazer as comprinhas, hein? Bom, por aqui vamos para o segundo round, hein? Lembrando que ainda hoje tem disputa de cinturão, cinturão dos meio-médios. Os dois tocam as luvas e vamos para mais cinco minutos de combate. E o Diego já deu a letra, né? A gente precisa de mais ação nesse segundo assalto. Olha, Excelente chute bem. contra a golpe do Floyd. Pra cima cruzou o Floyd, vai colocar pra baixo o Baby Shark Conseguiu se defender o Floyd Sai por ali, ajoelhou, levantou Tá com disposição O Floyd Felipe tá Floyd emocionado. Floyd pois tá emocionado, é, voltou é. mais emocionado Que o segundo round E o das ostras inteiro na torcida pro Felipe Floyd Vou cruzar do Baby Shark Vou cruzar por cima o Floyd, foi pro upper Joelhada do Baby Shark entrou Agora ele encurrala, pressiona contra as grades Pras pernas, vai tentar o double leg O Baby Shark Buscou se desvencilhado ali o Felipe Floyd. Já mudou a estratégia desse segundo round do Gleison. Excelente chute médio, mas foi grampeado pelo Felipe Floyd. O Shaq conseguiu colocar bons golpes nesse início do segundo round. Vai indo bem. Olha, sentiu, hein? Sentiu! Vai terminar! É game over no field! Gleison Baby Shaq chegou no segundo round e ativou o modo monstro. Foi pra cima do Felipe Floyd e não teve piedade. Aquela mão que entrou direto no botão do power. Diego Braga, meu amigo, que nocaute fantástico, hein? É, voltaram aí usando a mão, viu como é que funciona? O box ali, o direto, ele saiu pro lado errado ali. Eu já tava vendo essa andada dele pro lado direto e, pô, tomou o golpe. E eu acho que, de repente, quebrou o nariz ali.
A mão entrou, tá sudor e aí foi letal, foi fatal. Pois é, né? Isso. Parece realmente que Ó, houve uma, mão esquerda, uma fratura e você vê, né? Sentiu, né? O, o que dá o maior indício é porque o atleta se entrega, né? Quando uma lesão desse nível acontece, o atleta sente, acontece alguma coisa. Você percebe que tem alguma coisa, não, alguma coisa que não tá certa, aconteceu e, e resolve se entregar. Ou melhor, né? Você pode lutar numa uma próxima luta se você se soubesse poupar. É complicado porque a gente não sabe o que, que ele sentiu ali na hora. Um golpe no nariz é bem doloroso, cara. Tira toda a tua flexibilidade de tudo. Aí os dois no centro do decágono mais famoso da América Latina. Aí pra você no detalhe, o Gleiston Baby Shark e o Felipe Floyd também. Luta terminando no segundo round. Prioridade no centro do decágono é dele, Mr. Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial do primeiro combate da noite de hoje. O árbitro Anderson Feliciano interrompeu o combate a 1 minuto 7 segundos do segundo round. Declarando o vencedor por nocaute técnico, Gleiston Baby Shark Silva! Vai para sua terceira vitória na carreira, mantém a invencibilidade. O Gleiston Baby Shark, para a alegria dos paraenses que estão acompanhando a nossa transmissão, está ao lado do Tarso Dória. Pois é, estou aqui com o Baby Shark, abrindo a noite da melhor forma, com um grandíssimo nocaute. Depois do primeiro assalto muito estudado, onde você acabou recebendo muitos chutes baixos, um golpe de, que causou bastante dano, mas no final das contas, você conseguiu a vitória. Conta pra mim o, o desenrolar da luta de quem estava aqui dentro. Ah, é, pra mim, é, quero primeiramente é agradecer a Deus e a minha equipe aqui que me ajuda muito no meu camp. E, e é isso aí, foi difícil o primeiro round, eu não estava conseguindo ler. Mas os meus córneis passaram vida depois para mim. E tá aí, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho que a gente veio fazer. Você parece muito emocionado. O que, que passa na sua cabeça nesse momento? Ah, cara, para mim é felicidade imensa mesmo. É, tô longe da minha família. Uma salva de palmas desse guerreiro que passou por muita dificuldade, eu tenho certeza, para estar aqui. Mas você conseguiu se apresentar da melhor forma. Parabéns. Espero ver você lutando aqui mais uma vez. Com vocês, Baby Shark. Tá aí, Gleiston Baby Shark, o invicto. Gleiston Baby Shark, lembrando para você participar com a gente. Hashtag FutureMMA6. Com a gente ligado no Twitter, o Rafael Miranda. 